வணக்கம் சக்தி டிவியின் டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியோடு தான் இன்றைய தினம் நாங்கள் நினைஞ்சிருக்கிறோம் இன்றைய டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியில் முக்கியமான ஒரு தலைப்போடு தான் கலந்துரையாடுவதற்காக நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் இன்றைய காலகட்டத்தில் அனைவருக்கும் இருக்கின்ற ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது மன அழுத்தத்தை எவ்வாறு குறைத்துக் கொள்வது நடக்கின்ற இந்த பொருளாதார பிரச்சனையோடு நாங்கள் எவ்வாறு சந்தோஷமாக இருப்பது உற்சாகமாக இருப்பது எங்களுடைய மன தைரியத்தை எவ்வாறு வளர்த்துக்கொள்வது போன்ற பல்வேறுபட்ட விடயங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்தாலோசிப்பதற்காக நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் எனவே இந்த நிகழ்ச்சியில் எங்களோட இணைந்திருக்கின்றார் குடும்ப நல வைத்தியர் அதே போன்று உளவள ஆலோசகர் அதே நேரத்தில் விரிவுரையாளர் அதனையும் தாண்டி இன்டர்நேஷனல் சர்டிஃபைட் ட்ரெயினர் இதெல்லாம் தாண்டி மோட்டிவேஷனல் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கராக இருக்கின்ற டாக்டர் அச்சே ஜெயசீலன் தான் இன்றைய தினம் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் எனவே நிகழ்ச்சிக்குள்ள அவர் எடுத்துக்கொள்ளலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க டாக்டர் நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கு ரொம்ப தூரம் பயணிச்சு வந்திருக்கிறீங்க அதுக்கு முதலாவது நன்றி ஒரு வைத்து ரெண்டு பார்க்கும்போது ஒரு துறையில் மட்டும் தான் சாதித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் உங்களை பார்க்கின்ற பொழுது நிறைய துறையில் சாதித்துக் கொண்டிருக்கிறீங்க அதே நேரத்தில் தொடர்ச்சியாக பல சேவைகளையும் செய்து கொண்டிருக்கீங்க அதுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு டாக்டர் இப்போ நிறைய பேருக்கு இருக்க ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறது மன அழுத்தம் இப்போது இருக்கின்ற பொருளாதார பிரச்சனையோடு நாங்கள் எவ்வாறு வாழ்க்கை முறை எடுத்து செல்வது போன்ற பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது மன அழுத்தத்தை இவ்வாறு குறைத்துக் கொள்வது இதற்கான தீர்வு என்ன இது ஏன் ஏற்படுது இதோட நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் டாக்டர் ஸோ நன்றி ராஜ்குமார் சக்தி டிவி மூலம் இன்றைக்கி திருப்பி வந்து ஒரு செஷன் ஒன்று செய்கிறதுக்கு எனக்கு சான்ஸை கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ வெரி மச் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாக இருக்கிற காலகட்டத்தில் மன அழுத்தம் அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் என்பது ஒரு மிக முக்கியமான விடயமாக ஆகிவிட்டது நான் நான் எங்களை எடுத்தா இனி எடுத்தா உண்மையாக சொல்ல போனால் இன்னைக்கு எனக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது ஸோ அப்படி பார்க்க போகிற நேரம் வந்து அது ஒரு காமன் ஃபேக்டர் ஒன்று ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறது ஒரு காமன் ஃபேக்டர் ஒன்று ஸோ நாங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நெகட்டிவாகவே தான் எடுக்கிறோம் அதாவது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கூட ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொன்னால் அது ஒரு நெகட்டிவாக தான் பார்க்குறது ஆனால் மன அழுத்தம்னு சொல்கிறது வந்து நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்க நீங்கள் நீங்களும் அப்படியே எடுக்கிறது ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு வந்து நிறைய பேர் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நாங்களும் அப்படி தான் யோசிப்போம் வந்துட்டு என்ன செய்கிறது இதுக்கான தீர்வு என்ன அப்படின்னு சொல்லி நாங்களும் யோசிச்சு கொண்டிருப்போம் டாக்டர் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்துக்கு போகுது இல்லையா ஆனால் ராஜ்குமார் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நீங்கள் பாசிட்டிவாக அதாவது உங்களுக்கு சாதகமாக வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாக உங்களோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் முன்னேறணும் உண்மையாக ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறனால தான் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் சரியா நீங்கள் இப்போ இந்த உங்களோட ஒரு கரிய ஒன்று இருக்குது இந்த பாத்து இந்த கரிய பாத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாட்டி நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்க மாட்டீங்க நான் வந்து நீங்கள் கேட்டீங்க எத்தனையோ துறையில் இருக்கிறேன் வந்து அது ஏன்னா வந்து நான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருந்திருந்தா ஒரு துறையில் மட்டும் தான் இருந்து ரிலாக்ஸாக இருந்திருப்பேன் ஆனால் எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் சாதிக்கணும் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு மக்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் நானும் அதில் மேலே வரணும்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறனால தான் நான் இவ்வளோ தூரம் வந்தேன் ஸோ அதனால் வந்து நான் எல்லாத்துக்கும் சொல்ல விரும்புகிறது வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நெகட்டிவாகவே எடுக்காமல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் வந்து பாசிட்டிவாக பாருங்கள் நீங்கள் சொன்ன முக்கியமான விஷயம் இந்த மன அழுத்தத்தை வந்து நாங்கள் பாசிட்டிவாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இதை பார்க்குறதுல தான் நிறைய பேர் பிழைவிடுறாங்க டாக்டர் அதை எப்படி பார்க்குறது அங்கே தான் பெரிய பிரச்சனை இருக்குது நீங்கள் சொல்லுங்கள் டாக்டர் வைத்தியராக இதை நாங்கள் எப்படி பார்க்குறது இப்போ மன அழுத்தம்னு சொல்கிறது வந்து உங்களுக்கும் எனக்கும் எல்லாத்துக்கும் வர ஒரு விஷயம் உண்டு ஸ்பெஷலி வந்து இந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவில் நடக்கிற பிரச்சனைலாம் இப்போ வந்து நினைக்கிற மாதிரி இருந்ததை விட கொஞ்சம் பெட்டராக வந்திருக்கு தேங்க் காட் பட் இன்னும் வந்து ப்ரைஸ் ஹைக்ஸ் இருக்குது பெட்ரோல் கியூஸ் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ விடயங்கள் இருக்குது அப்போ அதை வந்து வந்து இப்போ நாங்கள் ஸ்ரீலங்கா மட்டும் எடுக்க இயலாது ஓவரால் குளோபலி எடுத்தால் அது ஒரு பிரச்சனை வந்து கண்டினியூஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று இப்போ வந்து ஒன்று சொல்லுவீங்க அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் நாளைக்கு பிறகு இன்னொன்று வரும் அப்போ அதுகள் எல்லாம் வந்து எங் எங்கள் எங்களோட பக்கம் வந்து எல்லாம் சாதமாக சாதகமாக வராது அப்போ மன அழுத்தம் வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து அப்படி வரணும்னா நாங்கள் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி உண்மையாக பேசிக்காக அதை கொண்டு வரது இப்போ நான் வந்து பேசிக்காக அந் அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு செய்கிறதுக்கு முதல்ல வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று சொல்லணும் இப்போ நீங்கள் வந்து அதாவது ஃபிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி உங்களோட ஹெல்த்தை வந்து சுகாதாரத்தை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு 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 படி உயர்வாக யோசித்து சரியா நீங்கள் அது ரெண்டையும் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக கொ
பேசிக்காக இப்போ இருக்கிற எங்களோட மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து அது உணவு கட்டுப்பாடு உணவு கட்டு ஏன்னா ஒன்று வந்து க கவனம் இல்லாத இது ரெண்டாவது வந்து எங்களோட ஒர்க் பேஸ் அதாவது எவ்ரி பாடி இஸ் இன் அ பிஸி லைஃப் அப்போ எல்லாம் என்ன செய்கிறது வெளியே ஃபாஸ்ட் ஃபுட் வீட்டில் ஆக்குறது இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு கட்டுப்பாடு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் போத் ஆ ஒர்க்கிங் ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு 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 வேலை செய்கிறதுக்கு வீட்டில் அஃபோர்ட் பண்ண இல்லாத எல்லாத்துக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குட் டயட் கண்ட்ரோல் வந்து நம்பர் ஒன் எனக்கு தெரியுது மாதிரி நம்பர் டூ வந்து ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் ஸோ ஸோ டயட்டை இன்னும் கொஞ்சம் விரிவச்சா பேசிக்கலி எங்கட எங்கட அப்பா அம்மா காலத்துலேருந்து சொல்கிறது தான் ரைட் ஸோ க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்றது கட் டவுன் த ஃபேட் கொழுப்பு எல்லாம் குறைக்கிறது கார்போஹைட்ரேட்டை குறைக்க இருக்குது ப்ரோட்டீனை கூட்டம் இருக்குது ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டை குறைக்க இருக்கு வெளியேருந்து சாப்பிட்ற பொடிச்ச சாப்பிடங்கள் ஆயிலி ஃபுட்ஸை குறைக்க இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேஸ் வேணும் அது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் மீன்ஸ் யூஸ்வலி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபைவ் டைம்ஸ் அ வீக் அஞ்சு தரம் ஒரு வீக் அஞ்சு தரம் மினிமம் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஏதாவது ஒரு எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ்னு சொல்கிறது வந்து நீங்கள் ஜிம்முக்கு தான் போகணும் இல்லை அப்படி தான் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க டாக்டர் இல்லை நான் அது மிச்சம் என்ன பேஷன்ஸுக்கும் சொல்கிறது வந்து எல்லாம் யோசிக்கிற வந்து ஜிம்முக்கு போனால் திருப்பி டைம் இல்லை அதுக்கு இவ்வளோ கட்டம் இருக்குது ஆனால் அது வந்து ஒரு ஒரு ஆள் ஆப்ஷன் பெஸ்ட் வந்து நான் யோசிக்கிற வந்து பிரிஸ்க் வாக்கிங்னு சொல்கிறது அதாவது நார்மல் ஜாகிங் இல்லை வாக்கிங் இல்லை நடுத்தர வாக்கிங் ரைட் இட்ஸ் ஃபாஸ்ட் வாக்கிங்னு சொல்கிறது அதோட ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி மினிட்ஸுக்கு நீங்கள் ஏதாவது வீட்டு வீட்டை சுற்றியோ ஆ இன் அ கிரவுண்ட் எங்கே அந்த போய் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா அது மோதன் இன் ஆஃப் ஸோ பேசிக்கலி ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபைவ் டைம்ஸ் அ வீக் ஆக்டிவ் லைஃப் அதாவது நாங்கள் சொல்கிறது செடென்ட்ரி செடென்ட்ரின்னு சொல்கிறது வந்து அந்த ஒரு 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 இன்னும் லெத்தாஜிக் லேசி லைஃப் ஒன்று ஸோ இப்போ இருக்கிற ப்ராப்ளம் வந்து திருப்பி வந்து நாங்கள் வந்து ஹோம் பேஸ் ஒர்க்கிங்க்கு போகிறோம் இப்போ திருப்பி கோவிட் வந்துருக்கு நாங்கள் மாதிரி அதை பற்றி இப்போ கதைப்போம் அப்போ இந்த கோவிட் வந்ததுனால திருப்பி ஹோம் பேஸ் ஒர்க்கிங்கு நீங்கள் போகிறீங்க ஹோம் பேஸ் ஒர்க்கிங்கு போனால் உங்களோட வீட்டிலே சேர் லேப்டாப் அவ்வளோதான் ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு யூனோ ஆக்டிவான ஒரு லைஃப் இல்லாமல் போகிறனால திருப்பி ப்ராப்ளம் ஆகும் ஸோ இட் ஹஸ் பி நான் செடென்ட்ரி அதாவது ஆக்டிவான லைஃப் பேசிக்கலாக இப்போ நான் இருக்கிற மாதிரி புகை பிடிக்கிற வந்து அதாவது ஸ்மோக்கிங் வந்து மிச்சம் குறைஞ்சிருக்குது எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு அது ஒரு நல்ல காரணம் ஒன்று ஸோ ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ட்ரிங்கிங் அண்ட் அடிக்ஷன்ஸ் அதாவது இப்போ ட்ரக் அடிக்ஷன் அதுகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கூடி இருக்குது ஏன்னா எல்லாம் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகியிருக்காங்க ஸோ ட்ரக்ஸ் வந்து எப்படியும் ஸ்ரீலங்காவில் உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் நாளாக இட்ஸ் பீன் யூனோ ஸோ அது அதுகளில் வந்து கட்டுப்படுத்த இருக்குது ரைட் அண்ட் நாங்கள் இன்றைக்கி கதைக்கிற மெயின் டாபிக் மனு மன அழுத்தம் ஸோ மன அழுத்தத்தை நீங்கள் குறைக்கிறதுக்கு ஆ இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து டைவெர்ட் பண்ணி பாசிட்டிவ் ஆக இருக்குது அதை பற்றி தான் நாங்கள் மாதிரி இன்றைக்கி மெயினாக நாங்கள் கதைக்க போகிறோம் தென் ரெகுலர் ஹெல்த் செக்அப் ஸோ நான் நான் சொல்கிறது வந்து ரஃப்லி அப் அபவ் ஃபார்ட்டி வந்தால் ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே வந்தால் உண்மையாக ஒரு ஃபுல் ஃபுல் பாடி செக்அப்னு இருக்குது அதுகளை செஞ்சு ஒரு வைத்தியரை பார்த்து அதுகளை இது பண்ணி அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸை வந்து என்னாவது இருந்தால் ரெகுலராக ப்ராப்பராக எடுக்கணும் ரைட் ஸோ தேட் இஸ் மெயின்லி அதுகள் மாதிரி ஸோ இதுகள் தான் ஃபிசிக்கல் அட்ரிபியூட் இன்னும் ஒன்று நான் டச் பண்ண விரும்புகிறேன் அது ஒரு 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 முக்கியமான டாபிக் இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் வந்திருக்குதான் வச்சு ஏர்கனாமிக்ஸ்னு கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்க ஸோ ஏர்கனாமிக்ஸ்னு சொல்கிறது வந்து இப்போ வந்து நாங்கள் இதுக்கு வந்து மெயின்லி ஃபார் மெயின்லி சீட்டட் பொசிஷன் பீப்புள் ஐடி அதில் வேலை செய்கிற ஆக்கள் ப்ளஸ் அதிக நேரம் சேரலாம் அண்ட் ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து ஹோம் பேஸ்டாக ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் இருக்கிறது ஸோ சாதாரணமாக இந்த மாதிரி இருக்கிற நீங்கள் ஒரு லேப்டாப் ஒன்று வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த லேப்டாப் வந்து பேசிக்காக உங்களோட ஹைட் வந்து லேப்டாப்ட அப்பர் ஸ்க்ரீன் கேமரா இருக்குது நீங்கள் கேமராவுக்கு தான் உங்களோட ஐ லெவலில் வச்சுருக்கிறது ரைட் ஸோ நாங்கள் மிச்ச ஆக்கள் வந்து இப்படி பார்க்குறது இப்படி பார்க்குறது அதெல்லாம் இல்லை தென் நார்மலி ஆமோட ஒரு சேர் அந்த சேர் வந்து ஸ்ட்ரேட் பேக்காக இருக்க இருக்கு ஸோ நாங்கள் சாதாரண மிச்சவாக்கள் வந்து தே கோயிங் டு திஸ் பொசிஷன் சரியா இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படி போயிட்டு தான் முடிவாங்க கம்ப்ளீட் பேக் ப்ராப்ளம்ஸ் இது வந்து இப்போ நீங்கள் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா மிச்ச பேர் வந்து ஹோம் பேஸ்ட் ஐடி ஆக்களுக்கு ஒரு பேக் ப்ராப்ளம் இருக்கும் லோ பேக் ப்ராப்ளம் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து அந்த இது கரெக்டாக
அப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க டாக்டர் இப்போது நாற்பது வயசுக்கு மேலே வந்து நாங்கள் எங்களோட பாடியை செக் பண்ணிக்கிறோம் ஃபுல் ஹெல்த் செக்அப் ஒன்று பண்ணிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆனால் அது பண்ணுறதால நிறைய பேருக்கு மன அழுத்தம் அதிகம் இருக்குது ஏன்னு சொன்னால் அவங்க ஒரு வேலை பண்ணி எனக்கு இந்த வருத்தம் இருக்குது இப்படி இருக்குன்னு தெரியப்பட்ட பிறகு அவங்க இன்னும் அதிகமாக மன அழுத்தத்துக்கு உள்ளாகிறாங்க இதனாலே நிறைய பேர் பண்ணாமல் இருக்கிறாங்க அது இன்னமும் அவங்கள பாதிக்க முடியாது டாக்டர் ஓ அது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கும் வரும் ஸோ பேசிக்கலாக நானும் பெருசாக செக் பண்ண போகிறது இல்லை டாக்டர் ஆகிட்டே நான் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி பிகாஸ் ஒன்று எனக்கு பயம் அண்ட் என் லைக் யூனோ சரௌண்டிங் பீப்புள் என்னோட இருக்கிறாக்கள் அதை தெரிஞ்சோடனா எனக்கு இன்னும் இருக்கிற ஃப்ரீடமும் குறையும் பிகாஸ் இப்போ வந்து ப்ரெஷர் வந்துருக்கு இப்போ வந்து கொலஸ்ட்ரால் வந்துருக்குன்னா ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கும் இருக்கும் எனக்கும் இருக்கும் ரைட் பட் பேசிக்காக இப்போ நாங்கள் யோசிக்க இருக்குது நாங்கள் இருக்கிற வி ஆர் லிவிங் இன் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ட் இப்போ ஒரு ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் மாதிரி இல்லை அந்த நேரம் வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து யூ கேன் டிலே ஈட் இருந்தோம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர் இருக்கிற யூனோ த வே த வேர்ல்ட் இஸ் கோயிங் அதுக்கெல்லாம் பார்க்குற நேரம் வந்து ஈவன் சம்டைம்ஸ் என் எந்த எந்த மிச்ச சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை யங் உங்களுக்கு தெரியும் யங் டாக்டர்ஸ் வந்து இருக்காங்க யங் ஹார்ட் அட்டாக்கால் இருந்திருக்காங்க உங்களுக்காக தெரியும் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் குள்ளுக்கு வந்து எத்தனையோ டெத்ஸ் நடக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது வந்து என்னன்னா இதே கான்செப்ட் தான் அவங்களும் அதே தான் இல்லை இல்லை இன்னொரு கொஞ்ச நாளில் செய்வோம் இல்லை இல்லை இன்னும் கொஞ்ச நாளில் செய்வோம் இருந்தாலும் ஒரு பயம் அவங்களுக்குள்ள இருக்கும் அப்போ டிலே பண்ணிக்கிட்டே போகிறது இப்போ நாங்கள் வந்து அட்வைஸ் பண்ணாலும் சின்னதுக்கு நாங்கள் எங்களை பார்க்கறது இல்லை ஸோ பேசிக்கலாக அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து இப்போ வந்து உண்மையாக அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் டு மேபி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏஜில் வந்து உண்மையாக ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் டு மிச்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கூடி இருக்குது டாக்டர் இப்போ ஹார்ட் அட்டாக்னு சொல்லும் போது இப்போ நீங்கள் உளவல ஆலோசகராக இருந்து கொண்டிருக்கிறீங்க அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் இந்த மன அழுத்தமாக இருக்குமா அவங்க வேலை சிறு எடுத்து இருக்கிற பிரச்சனை குடும்ப பிரச்சனை பொருளாதார பிரச்சனை இதெல்லாம் சேர்த்து தான் ஹார்ட் அட்டாக் வாரத்துக்கு ஒரு மிக முக்கிய காரணியாக இருக்கலாமா ஆஃப்கோர்ஸ் ஸோ அது ஒரு முக்கிய பாயிண்ட் ஒன்று இன்னொன்று உண்மையாக நான் சொல்ல வேண்டியது வந்து இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னா மேபி ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் நீங்கள் வந்து இப்போ நான் இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த ஃபிசிக்கல் இதுகள் உங்களுக்கு சொன்னேன் எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு இப்போ ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்னு சொல்லுவோமே அதுக்கு காசஸ் கேட்டால் நார்மலி இந்த ஆர்டரில் தான் சொல்லுவாங்க மேபி ஃபர்ஸ்ட் டயட் கண்ட்ரோல் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆல்கஹால் டயட் கண்ட்ரோல் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் இல்லை இந்த ஆக்டிவ் லைஃப் இல்லை அப்படி செஞ்சு ஒரு அஞ்சாவது ஆறா அஞ் நாலாவது அஞ்சாவில் தான் ஸ்ட்ரெஸ் வரும் ஆனால் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன நோய் எடுத்தாலும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ குள்ளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வரும் சில நேரத்துக்கு வந்து ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹாலை விடவும் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பாதிக்குது ஸோ நான் உங்களை சொல்கிறது வந்து மோர் தென் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இஸ் அ வெரி பேட் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபேக்டர் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் மெனி திங்ஸ் நீங்கள் என்ன தடுத்தாலும் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த டிசீஸை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா எனி திங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கட்டாயம் பாதிக்கும் அண்ட் இட்ஸ் வந்து டாப் ஃபைவ் ஸோ அது அது இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ் இப்போ டாப் ஃபைவ்க்குள்ளே இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ உலக ஆலோசகராக வந்து இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நாங்கள் எப்படி எங்களுக்கு பாசிட்டிவாக மாற்றிக்கொள்கிறது நிறைய பேர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நெகட்டிவாக எடுத்துக்கொள்கிறாங்க இந்த ஸ்ட்ரெஸ் மூலமாக வாழ்க்கையில் அடுத்துக்கடத்துக்கு நாங்கள் எப்படி போகிறது எப்படி எங்களுக்கு பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கொண்டு போகிறது என்பதை கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாமா டாக்டர் ஓ ஸோ பேசிக்கலாக நாங்கள் அதை அப்படி எடுத்தோன்னா நாங்களும் கொஞ்சம் ஃபேக்டர்ஸ் சொல்ல போகிறோம் ஒரு 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 டென் ஸ்டெப் ப்ரொசஸ் ஒன்று இருக்குது அதை நான் ரிசர்ச் ஒன்று செஞ்சு செஞ்சது அதை நான் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ பேசிக்கலாக இது இது எந்த வே பட் யூ ஆர் கேன் ஹேவ் யுவர் ஓன் வே பட் ஜஸ்ட் அ கைட் ஸோ டென் ஸ்டெப்ஸில் வந்து நம்பர் ஒன் வந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஒன்று வார நேரம் வந்து மிச்ச பேர் வந்து அவங்க லைஃப்பை வந்து லாங் டேர்ம் அதாவது டென் இயர்ஸில் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் வந்து நாங்கள் இப்போ அவ்வளோ நாள் இருக்கு அப்படி நெகட்டிவாக சொல்லல நான் இப்போ அவ்வளோ நாள் இருப்போமா அது கூட சுவர் இல்லை ரைட் பட் நாங்கள் பார்க்குற நானும் இப்படி தான் நான் வந்து பார்க்குறது வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் லெவலில் தேர்ட்டி இயர்ஸில் என்ன செய்ய போகிறேன் டென் இயர்ஸில் ஒரு வீடு கட்ட ஸோ அது இல்லாமல் வந்து யூ மேக் ஷார்ட் டேர்ம் பிளான்ஸ் ஏன்னா உண்மையாக லைஃப் வந்து ஒர்க்காக தான் நாங்கள் வாழ்
யூ ஆர் யூஸ்ட் இட் எவ்ரி டே உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணாமலே செய்யலாம் இப்போ உண்மையாக நான் இப்போதைக்கு கூட நான் இதுக்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணல எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி யூனோ ஐ ஹவ் டான் ஸோ மெனி திங்ஸ் ஸோ எனக்கு பிரச்சனை இல்லை இப்போ எனக்கு இப்படியே போகலாம் பட் ஐ கோண்ட் இம்ப்ரூவ் இன் யோர் லைஃப் நோ அப்போ அந்த ரிஸ்க்கை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ரிஸ்க்கை வந்து தெரிஞ்சு இதை நான் எடுத்தேன்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சான்ஸ் ஃபிஃப்டி சான்ஸ் ஐ கோ டவுன் சொல்லி எடுத்தீங்கன்னா அது பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் ஒன்று ஆனால் நீங்கள் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஒர்க் பண்ணுறது வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் இட் மே ஃபெயில் பட் செவன்டி பர்சன்ட் ஐ எம் ஷூர் ஐ கோ அப் இந்த கம்ஃபர்ட் சோனை உடைச்சிட்டு எப்படி டாக்டர் வெளியே வரது அதுக்கு தான் அதுக்கு தான் சொல்கிறது கேல்குலேட்டட் ரிஸ்க் எடுக்கிறது அப்படி கம்ஃபர்ட் சோனுக்குள்ளுக்கு இருக்க தான் எனக்கும் விருப்பம் அவங்களுக்கு விருப்பம் உண்மைதானே ஆ அது அது நீங்கள் ஒத்துக்கலாம் ரைட் ஸோ எனக்கும் அந்த மாதிரி என்ன பிரச்சனை இல்லை வந்தாச்சு போயாச்சு ஒரே ஒர்க் ஷெடியூல் ஆனால் நீங்கள் அந்த கம்ஃபர்ட் சோனுக்குள்ளுக்கு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கரியலை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் கோன் பி ஏலாதுன்னு இல்லை பட் இட்ஸ் கோன் பி அ லாங் ப்ராசஸ் ப்ளஸ் நீங்கள் உங்களோட ஏர்னிங் டு எல்லாம் பார்த்தீங்கனாலும் இட் ஓன் பி அ வெரி அப்படின்னா ஒரு குவிக் ஒரு மாற்றம் ஒன்று வராது இட் வில் பி இன் தட் சேம் பொசிஷன் ஆனால் என்ன அப்போல்லாம் செய்கிறதுனா சில ஆக்கள் வந்து கம்ஃபர்ட் ஜோனை உடைக்கிறக்கு வந்து தேவையில்லாத ரிஸ்க் பயப்படுவாங்க ஒன்று பயப்படுவாங்க அடுத்த ஆக்கள் வந்து கம்ஃபர்ட் ஜோனை உட உடைக்கிறக்கு கட் இருக்க ஆக்கள் இருக்காங்க ஸோ அவங்க உடைப்பாங்க ஆனால் உடைக்கிறது வந்து தேவையில்லாத ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து எடுப்பாங்க அதாவது ஸோ அவங்களுக்கு தெரியாது சொல்லுங்கள் டாக்டர் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு 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 ஏதாவது ஒரு ஒரு ஸ்டெப் ஒன்று நீங்கள் மேலே போகிறீங்கன்னு சொன்னீங்க ஒரு கரியலை உங்களோட கரியலில் சொல்லுவோம் இல்லை எந்த கரியலில் சொல்லுவோம் சார் ஸோ அதுக்கு ஒரு தேர் இஸ் அ வே ஆஃப் கோயிங் அப் ரைட் ஸோ கேல்குலேட்டட் ரிஸ்க்னு சொல்கிறது வந்து மேபி யூ கேன் டூ அன்னொரு டிகிரி ஒன்று செஞ்சு ரைட் அண்ட் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓட படிப்படியாக அடுத்த லெவலுக்கு நீங்கள் போகிறது ஒரு ப்ரொமோஷனோடு அந்த மாதிரி செய்யலாம் ஸோ தட் ஈஸ் நீங்கள் இப்படியே இருக்காமல் போகிறது ஸோ எனிவே ஆர் கோயிங் அப் ஸோ அது கேல்குலேட்டட் ரிஸ்க் ஏன்னா நடந்துச்சுன்னா அவங்களோட ஜாப் லூஸ் ஆகாது தானே நீங்கள் திருப்பி வரீங்க இப்போ தேர் ஆர் மெத்தட்ஸ் வேர் சம் பீப்புள் ட்ரை டு கட் அன் அதர் பர்சன் அண்ட் கோ ரைட் சம் பீப்புள் திங்க் தட் இப்போ இதில் வந்து திடீர்னு ஒரு 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 பெரிய பிரேக் ஒன்று வருது ஆனால் அந்த கம்பெனி வந்து இட்ஸ் நாட் ஸ்டேபிள் ஆஸ் திஸ் பட் சேலரி இஸ் டபுள் they will think oh they will jump to it angana pona one month la vanda and the company mudidum they can't come here that company is also gone job is gone velangicha adha dhan solradhu so calculator risk nu solradhu vanda neenga calculate panni poradhu so adhu vande comfort zone odachi poradhu but calculated adhavu neenga vulundhalum thirupi elumbala right so adha then ipo vande jobs vande micham precious so jobs are precious adha dhan the third one uh, you know mundi kaalam mari டேக் அன்னெசரி ரிஸ்க் ஜம் டு அந்த கம்பெனி ஜம் டு அதுகள் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கா இருக்குது பிகாஸ் நீங்கள் வச்சுருக்க ஜாப்பே ரிஸ்க் தான் ரிஸ்க் ப்ளஸ் அது ஒரு பெரிய பாக்கியம் வந்து இப்போ உங்களுக்கும் எனக்கும் இரு இப்போ இருக்கிற ஜாப் வந்து வி மஸ்ட் கன்சிடர் எஸ் 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 கோல்டு ஸோ ஜாப்ஸ் ஆ ப்ரெஷஸ் ஸோ அது கொஞ்சம் யோசிக்க இருக்கு ரைட் தென் சேவ் பண்ணுறது இப்போ நான் கூட பெருசாக சேவ் பண்ணுறது இல்லை இன்னும் இந்த வயசில் கூட நான் உண்மையாக சொல்ல போனால் பெருசாக சேவ் பண்ணுறேன் அப்போ நான் கொஞ்சம் இப்போ ரிக்ரெட் பண்ணுறது ஏன்னா இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் வந்து எந்த மிச்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சேவ் பண்ண ஆக்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஓகே அவ்வளவு இப்போ நான் வந்து இன்னும் நான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி வேலை செஞ்சு புது சேலஞ்சஸ் எடுத்து நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு புது சேலஞ்சும் எடுத்துருக்கேன் அதை எடுத்து ஏன்னா ஒன் திங் எனக்கு விருப்பம் அடுத்தது வந்து உண்மையாக டூ ஹன் ஆனால் நான் நான் வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு இல்லாடி ஒரு ஆள் யோசிச்சு கொஞ்சம் நாள் சேவ் பண்ணி இருந்தால் இப்போ நாங்கள் இந் இந்த மிடில் ஏஜில் வந்து பெருசாக ஏன்னா ரிஸ்க் எடுக்காமல் செய்யலாம் சேவிங் இஸ் வெரி குட் இது வந்து நான் எல்லாம் சொல்கிறது வந்து அந்த மன அழுத்தத்தை வந்து பாசிட்டிவாக பார்க்குறது அடுத்து வந்து நேச்சரை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது அது நானும் செய்கிறது பட் இட்ஸ் வெரி நைஸ் இப்போ நான் கொஞ்சம் கூட செஞ்சுருக்கேன் இட்ஸ் வெரி ரிலாக்ஸிங் எங்கே இருந்தாலும் கொஞ்சம் வெளியே போய் மேபி ஒரு ட்ரிப் பண்ண போகிறதோ ஒரு 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 யூ 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 அது நேச்சுரல் கடவுள் கொடுத்த அந்த நேச்சுரல் இதில் வந்து வீதி அந்த ஆல்வேஸ் மெஷின் மொனாட்டனஸ் லைஃப் இல்லாமல் ஹெல்த் இஸ் வெல்த் ஸோ கிரேட்டஸ் இப்போ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஃபிசிக்கல் இது சொன்ன மாதிரி எவ்வளோத்துக்கு ஹெல்த் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நீங்கள் வந்து அதை பாசிட்டிவாக எடுத்தால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் வந்து மன அழுத்தத்தை பாசிட்டிவாக பார்க்கணும் லிவிங் இஸ் கிவிங்
காசு கூட இருந்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ் காசு இல்லாட்டியும் ஸ்ட்ரெஸ் ரைட் ஸோ பேசிக்கலி அது ஒரு கான்செப்ட் மெயின்டைனிங் ப்ராஃபர் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இது தான் ஒன் ஆஃப் த மெயின் முக்கியம் நான் நினைக்கிற மாதிரி அது நானும் உண்மையாக ஒழுங்காக செய்கிறது இல்லை அதை கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கணும் நிறைய பேருக்கு இருக்க பிரச்சனையாக ஸோ அது உங்களை பற்றி நான் எனக்கு தெரியாது என்ன மாதிரினு பட் பேசிக்கலாக நீங்கள் செய்ய பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஒன்று எனக்கு என எந்த வாழ்க்கையில் வந்து இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஒன்று ஸோ நான் இன்னும் பிட் பெட்டர் பட் இன்னும் எனக்கு வெளியாக்கல் சொல்கிற ஒரே கதை வந்து யூ ஆர் ஸ்டில் நாட் பேலன்சிங் ஸோ அது உண்மை ஸோ பேசிக்கலாக எவ்வளோ லைக் குடும்ப பிரச்சனைகள் மேரேஜ் பிரச்சனைகள் டூ லாட் ஆஃப் அதர் இஷ்யூஸ் வந்து இந்த ப்ராப்ளம்னால நடக்குது ஸோ நான் கவுன்சிலும் பண்ணுறனால இந்த பிரச்சனை வருது ஸோ பேசிக்கலாக ஒர்க் லைஃப்னு சொல்கிறது டூ என்டிட்டிஸ் அப்போ நாங்கள் ஒர்க் வந்து நான் வாட் வி ஆர் டூயிங் ரைட் லைஃப்னு சொல்கிறது வந்து யோ ஃபேமிலி ஹாபீஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் அந்த சைட் ஸோ சரியாக செய்கிறதுனா வந்து ரெண்டுக்கும் வந்து ஷார்ட் ஆஃப் ஈக்குவல்னு சொல்ல இல்லாது பிகாஸ் ஐ டோன்ட் திங்க் யூ கேன் கிவ் ஒர்க் அண்ட் லைஃப் ஈக்குவல் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் சொல்கிறது ஈக்குவல் உண்மையாக சொல்ல போனேன் இது வந்து நான் நினைக்கிற மாதிரி மேபி இன் அதர் கண்ட்ரீஸில் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் அதர் கண்ட்ரீஸ் யூ கேன் டூ திஸ் பட் ஒரு ஏஷியன் செட்டப்பில் ஸ்ரீலங்கன் செட்டப்பில் வந்து எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படி எவ்வளோ நீங்கள் ட்ரை அண்ட்லெஸ் யோர் செட்டப் ரைட் யூ ஹாவ் எவ்ரி திங் யோ யோர் ஓன் பாஸ் அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்புக்கு வந்தீங்கன்னா எஸ் யூ கேன் யூ ஹாவ் இனாஃப் பீப்பிள் டு மேனேஜ் இப்போ பீப்பிள் லைக் காஸ் வில்லேஜ் இந்த மாதிரி வேலை செய்கிற நேரம் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் அது உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் பட் ஒரு அளவுக்கு வந்து நீங்கள் நிக்லெக்ட் பண்ணாமல் ஃபேமிலி ப்ளஸ் ஒர்க் பேலன்ஸ் பண்ணி அண்ட் ஆல்சோ யூ கீப் ஆன் யோர் ஹாபீஸ் வாட் யூ லைக் அது ஒரு அளவுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து மிச்சம் குறைய இப்போ நான் ஒரு பக்கம் சரியாக போகணும்னு சொன்னால் இன்னொரு பக்கம் தவறுபடுகிற சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது காசு வேணும் பணம் வேணும் உழைக்கணும் அப்படின்னு போனால் எங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கும் குடும்ப வாழ்க்கை தான் முக்கியம் அப்படின்னு போனால் எங்களால் உழைக்கிறதுக்கு இல்லாமல் போகும் டாக்டர் இப்போ உங்கள்கிட்ட வர நிறைய பேருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்கு சொல்கிற சொல்யூஷன் நீங்கள் என்ன வரக்கும் டாக்டர் ஸோ பேசிக்கலி நான் இதை வந்து மேபி ஐ டேக் இட் ஃப்ரம் மை லைஃப் பிகாஸ் மே எந்த லைஃப்பில் மிச்சம் நான் இதில் வந்து இன்னும் லேர்னிங் ப்ராசஸில் தான் இருக்கிறேன் ஸோ நான் இன்னும் உண்மையாக சொல்ல போனால் நான் இன்னும் பேலன்ஸ் பண்ணி இல்லை ஸோ அதனால் நான் என்ன செய்கிறதுன்னா அதை வந்து நான் உண்மையாக நான் செய்கிற மாதிரி இல்லை பட் பிகாஸ் ஐ ஆம் ஆல்சோ ஃபேஸிங் தட் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸி நான் மிச்ச ஆக்களுக்கு வந்து அட்வைஸ் ஒன்று கொடுக்குற நேரம் அதை ஒழுங்காக அட்வைஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ பேசிக்கலாக நான் ஒன்று சொல்கிறது வந்து ஆக்சுவல் பாயிண்ட் இஸ் பேலன்சிங் ஒர்க் அண்ட் லைஃப் ஈக்குவலி ரைட் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது வந்து அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு செவன்ட்டி தேர்ட்டி இப்போ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் சரியானது இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து சரியான அட்வைஸ் இல்லை ஆனால் எனக்கு எந்த வாழ்க்கையை வச்சு சொல்லி மிச்ச ஆக்களை நான் பார்க்குற நேரம் கட்டாயம் நான் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சொன்னதுக்கு அது நடக்காது இப்போ இது போய் வேலை தானே நான் இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தானே இப்போ உண்மையாக சொல்ல போனால் சரி ஆனால் ஒரு உண்மைன்றது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதில் வாட் யூ கேன் டூ வாட் யூ கான் டூனு இருக்குது நான் அனுபவத்தை சொல்கிறது நல்லா ஆ அது மாதிரி தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லலாம் ஃபிஃப்டி தான் சாரி ஃபிஃப்டி ஆனால் நீங்கள் கட்டாயம் சிரிப்பீங்க நீங்கள் சொன்னீங்க என்னப்பா எனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இங்கேனா நான் மற்ற நேரம் எப்படி இருந்தால் நான் இப்படி ஏர்ன் பண்ணணும் யோசிப்பீங்க பட் ஒரு செவன்டி தேர்ட்டி ரேஷோக்கு வந்தீங்கன்னா ஸோ யூ பேலன்ஸ் லைஃப் அட்லீஸ்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் யூ டூ உண்மையாக ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் சாரி பட் அட்லீஸ்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் செஞ்சு நீங்கள் செவன்டி பர்சன்ட்டை ஒர்க்கு இது பண்ணிங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு வந்து you can manage mari end experience la abadi na yosikiren adhe nerathila nirey perukku irukka or prachana pa naanga vaalndu kondirukkira indha vaalkiya sandoshama vaalama edirkaalathil naanga enna va irupom appdin solli nigalgaala sandoshatha ilakka koodiya vaaippu adhigama irukku doctor edha pathiyum konjam solunga so adhu dhaan andha live for the present moment na sonnadhu andha concept solladhu psychological terms la vandhu adhukku solladhu vandhu mindfulness nu adhaavadhu neenga vandhu you don't judge anybody right mm. you don't judge anybody good or bad rich or poor mm. famous or not famous appadi illama everybody is human mm. and then you live for the present moment appa na adha modala sonnadhu vandu engalukku vandha elunnalava andha idha vandu manasukulla kaduthu neenga vandu indha moment la neenga irukri right to an extent or idea on kattan irukka irukku neenga 5 years la enga irukka poringa 10 years appadi neenga yosikama irukke illa adha nanu andha mari பட் நீங்கள் வந்து எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ அதை நீங்
இன்னைக்கு நீங்க உள்ள உங்களோட ஒரு நல்ல அந்த வாட் எவர் தட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் யூ லூசி ஸோ பேசிக்கலி நீங்கள் அதை யோசிக்கல சார் இப்போ அதை அதை பற்றி கூட ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாமல் யோசிச்சிங்கன்னா இன்னைக்கு உள்ளது செய்யலாம் நீங்கள் இன்னைக்கு உள்ள செய்கிறது தான் இப்போ பார்க்குறது அதே நேரத்தில் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க டாக்டர் இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரெஸ் தான் வந்து எங்களுக்கு பாசிட்டிவாக மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் இப்போ இலங்கையை பொறுத்த வரையில் இப்போ கடந்த இரண்டு மாதங்கள் மூணு மாதங்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கொண்டே இருக்குது இப்போ அதிகமாக உங்கள்கிட்ட வாராக்கள் இவ்வாறான ஒரு மன அழுத்தத்தில் வாராங்க இந்த இந்த கடந்த மூணு மாதத்தில் பேசிக்கலாக நீங்கள் ஸ்ரீலங்கன் கான்டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா obviously financial problems mm-hmm. right so financial uh, problems political instability la and vandadnala and the financial problems have brought down lot of domestic issues so mm-hmm. family problems marriage problems uh, you know uh, and also uh, educational problems and especially if family marriage problems vandu thodandu konala irundha than epdi irukiradho onna adha covid kaal la neenga pathinga na work from home la irukra neramu அந்த கான்செப்ட் மாதிரி இருந்துச்சு அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு ஆனால் நீங்கள் வந்து இப்போ முக்கியமாக நான் பார்த்தது இது இன்னொன்று வந்து இன் ஸ்கூல் சில்ட்ரன் ஆசை ஏன்னா சில செல்லுமான ஏன்னா பேசிக்கலாக அவங்களோட ஸ்கூல் லைஃப் அண்ட் யூனிவர்சிட்டி லைஃப் ஹேஸ் பீன் ஸ்டோலன்னு சொல்லலாம் கோவிட் காலத்தில் வந்து இப்போ மட்டும் மூடி 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 ஒரு இதுவும் இல்லை அதாவது ஒர்க் ஃப்ரம் ஆன்லைன் கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு இப்போ நீங்கள் யூனிவர்சிட்டியை பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி அப்ராட் போய் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இப்போ இங்கே இருந்து ஆன்லைனில் படிக்கிறாங்க ப்ராக்டிக்கல் எப்படி செய்ய போகிறீங்க தியரி அது மட்டும் இல்லை படிக்கிறது மட்டும் இல்லை யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்கிறது வந்து இட்ஸ் அ பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் யூர் லைஃப்டமான ஒரு வாழ்க்கை பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் நான் வந்து அதை ரிக்ரெட் பண்ணவே மாட்டேன் என் யூனிவர்சிட்டி லைஃப் கட்டதும் இருந்திருக்கு அதில் ஆனால் அதில் எவ்வளோ நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீட் பண்ணி ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் கிளாஸ் போயிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி இதுகள் வந்து இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இல்லை மிச்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நான் இப்போ கண்டிருக்கேன் ஸ்கூல் டைமில் இருந்து இப்போ மிச்சம் டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து சரியான கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சூயிசைட்ஸ் எல்லாம் மிச்சம் குறைங்க ஏன்னா வீட்டில் இருந்து இருந்து இந்த கேம்ஸ் அடித்து இதெல்லாம் நீங்கள் கேள் இப்போ கிட்டத்தில் ஏதோ நியூஸ்லலாம் போயிருக்கும் இல்லை எத்தனையோ பேர் சூயிசைட் கமிட் பண்ணுறாங்க அம்மா வந்து ஃபோனை கொடுக்காம கேம் அடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு போய் அதுகளெல்லாம் கூடுறது வந்து பிகாஸ் இந்த ஆன்லைன் கண்டென்ட் ஸோ அது அது அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சரியான கூட இப்போ இது ஒரு நல்ல கருத்து டாக்டர் இப்போ வீட்டில் இருந்து நிறைய பேர் இந்த மொபைல் ஃபோனில் வந்து கேம்ஸ் விளையாடுற பாடியாக நிறைய தற்கொலை முயற்சியெல்லாம் செய்கிறாங்க அதே நேரத்தில் மன அழுத்தத்துக்கு உள்ளாகிறாங்க இப்போ நிகழ்ச்சியை வந்து நிறைய பெற்றோர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு உளவள ஆலோசகராக நீங்கள் அவங்களுக்கு சொல்கிற அட்வைஸ் என்னவாக இருக்கும் இப்படியான மாணவர்களுக்கு இப்போ பேசிக்காக நாங்கள் பார்க்க போனால் ஒரு முந்தி கால மாதிரி இல்லை இப்போ வந்து ஒரு 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 ஃப்ரீடம் அதாவது நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்டீன் இயர் ஓல் ஃபிஃப்டீன் இயர் ஓல் எடுத்தீங்கன்னா டீனேஜர் டென் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆ உங்களோட பேரண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி கம்பேர் பண்ணிடலாது அப்போ இப்போ என்ன பேரண்ட் எல்லாம் இல்லை இப்போ மிச்சம் மிச்சம் ஆக்கள் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்காங்க அவங்க கொஞ்சம் நினைக்கிற மாதிரி முந்தி மாதிரி ஆனால் ஒரு நடுத்தர கட்டத்துக்கு தான் போயிருக்கு அதான் நான் வந்து நார்மலாக அட்வைஸ் பண்ண நேரம் பே ஆக்கள் சொல்லுது இப்போ நீங்கள் வந்து யூ 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 ஷுட் பி ஆன் திஸ் சைட் ஆ திஸ் சைட் இப்போ சில பேரண்ட்ஸ் வந்து தே ஆர் ஸ்டில் ஓல்ட் ஸ்கூல் ஓல்ட் ஸ்கூல் தாட்னு சொல்கிறது வந்து அவங்கட காலம் மாறியே தான் இப்போ வந்து சரியா இப்போ ஒரு பாயன் இருந்தால் இல்லை இல்லை ஒரு ஒரு கேர்ளை பார்க்கவே ஏழாது சரியா டிஜிட்டல் இது டபு ஏழாது நோ வீடியோ கேம்ஸ் நோ திஸ் திங் நோ டிவி இதில் வந்து இது மட்டும் படிக்கிறது தான் டியூஷன் 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 இப்போ அந்த மாதிரி மனநிலைமைக்கு இப்போ எங்கள் ஆக்கள் இல்லை அதை நீங்கள் கூட கொண்டாந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்குனா தட் இஸ் ஒன் ரீசன் ஃபார் தெம் டு கோ இன் டு திங்கிங் ஆஃப் சூசைட் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் சில பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க தே ஓவர் கிவ் தெம் ஃப்ரீடம் அதாவது காசு இருந்தால் யூனோ கிவ் தெம் எவ்ரி திங் அப்போ அவங்க என்ன செய்கிறது ரூம் விட்டு வெளியே வர மாட்டாங்க அடைச்சிக்கிட்டு உள்ளுக்கு என்ன நடக்கிறது இவங்க ஒரு கேரும் இல்லை இவங்க அவங்கட வேலையை பார்த்துட்டு போவாங்க தென் வாட் ஆப்பன்ஸ் இஸ் தே கெட் இன் டு ட்ரக் அடிக்ஷன் ஆல்கஹால் அடிக்ஷன் அண்ட் தென் இந்த அந்த இது பான் மூவிஸ் அந்த 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 அடிக்ஷனுக்கு போயிடுவாங்க ஸோ நடுத்தரத்தில் வந்து பெஸ்ட் வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு நான் அட்வைஸ் பண்ணது வந்து யூ பிகாம் அ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் யுவர் சைல்டு டோன்ட் பி அ ஃபாதர் ஆஃப் த மதர் அம்மா அப்பா இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டாக இருங்க நீங்கள் ஒரு நல்ல ஃப்ரெ
சரி இப்போ அதே மாதிரி எங்களோட வாழ்க்கையில் எங்களுக்கான ஒரு இலக்கு இருக்கும் லட்சியம் இருக்கும் ஒரு கோல் இருக்கும் அதை நோக்கி நாங்கள் பயணிக்கணும் பயணிக்கும் போது எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வினைத்திறனான ஒரு பயன் கிடைக்கலாம் அதே நேரத்தில் எங்களுடைய வளர்ச்சியும் அதிகரிக்கலாம் இந்த பயணிக்கிறதுக்கான படிக்கட்கள் வந்து நிறைய இருக்குது டாக்டர் இதில் முக்கியமான கீ பாயிண்ட்ஸ் நான் இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு எயிட் ஸ்டெப் ப்ரொசஸ் ஒன்று வச்சுருக்கேன் சாரி அது எந்த ஒரு ரிசர்ச் ஒன்றில் செஞ்ச ஒரு ப்ரொசஸ் ஒன்று ஸோ ஹவு டியூ அதாவது உங்களோட வாழ்க்கையில் வந்து எப்படி உங்களோட பெஸ்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டியும் பர்ஃபார்மன்ஸ் எடுக்கலாம் ரைட் அப்போ அதை வந்து நான் நாங்கள் பார்ப்பேன் இது சரியான முக்கியம் நான் இருக்க மாதிரி மிச்ச ஆக்களுக்கு நம்ம ஒன் வந்து கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்க விரிவாக பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஒன் வந்து ஹெல்த் அண்ட் லிவிங் ஸோ உங்களோட சுகாதாரம் ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து எப்படி நீங்கள் ஒரு வா ஒரு ஒரு ரெஸ்பெக்டபிள் ரெப்யூட்டட் வாழ்க்கையை வாழ்கிறீங்கன்னு சொல்லி தட்ஸ் கால் ஹெல்த் அண்ட் லிவிங் ஸோ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி சுகாதாரத்துக்கு வந்து நாங்கள் இன்னும் ஆட் பண்ண இருக்குது நான் வந்து ஃபிசிக்கலை மட்டும் தான் பார்த்தேன் ஸோ குவிக்லி நான் அவங்களுக்கு வந்து மென்டல் சைடுன்னு சொல்லுவேன் இப்போ ஃபிசிக்கல் சைடை முடிச்சிட்டோம் ஸோ அதில் வந்து டயட் கண்ட்ரோல் அதெல்லாம் பார்த்தோம் மென்டல் சைடில் வந்து நாங்கள் போய் பார்க்குறது அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் கூட எடுக்காமல் ரைட் நாங்கள் வந்து பாசிட்டிவாக யோசிச்சு ரைட் எங்களோட மென்டல் வெல்பீங்னு சொல்கிறது தானே அந்த அந்த மென்டல் வெல்பீங்கை வந்து பாசிட்டிவ் அதாவது மன அழுத்தத்தை வந்து நாங்கள் வந்து நெகட்டிவாக எடுக்காமல் எங்களோட வாழ்க்கைக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி இப்போ நீங்கள் இப்போ வேணாலும் எனக்கு சொல்லாது இல்லை இல்லை எனக்கு மன அழுத்தமே இல்லை நான் நார்மலாக இருக்கேன் ஏன்னா கேரண்டி பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்க அவங்களுக்கு இப்போ இருக்கும் அது என்ன ஷுவராக தெரியும் நீங்கள் எவ்வளோ என்னை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் உங்களுக்கு உள்ளுக்கு ஏதாவது ஒன்று இன்னொரு ஒன் ஹவரில் இல்லை டூ ஹவர்ஸில் த்ரீ ஹவர்ஸில் அது ஈவினிங் ஏதாவது செய்யணும்னு யோசிப்பீங்க எனக்கு எத்தனையோ இப்போ நம்ம இப்போ நான் இவ்வளோ செஞ்சதுக்கு வந்து எனக்கு உள்ளுக்கு இப்போ எவ்வளோ ஓடுது எனக்கு ஈவினிங் உள்ளுக்கு மிச்சம் வேலையில் முடிச்சுட்டு கேண்டிக்கு போகிறதுக்கு நாளைக்கு காலையில் திருப்பி வேலை கேண்டியில் இப்போ எனக்கு அந்த இதுன்னு ஓடிட்டு இருக்குது ஆனால் இதை வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இப்போ பாசிட்டிவாக்கி இந்த ப்ரோக்ராமை செய்கிற செய்கிறதுனால ஒரு பெனிஃபிஷியல் ஒன்று வருது நெகட்டிவாகவே யோசிக்கும் தென் அது இது தென் ஸ்பிரிச்சுவல் சைட் வந்து நான் வந்து மிச்சம் பிலீவ் பண்ணுறது ஸ்பிரிச்சுவல் சைட் ஸோ ஆன்மீக பக்கம் ஆன்மீக ஸோ அது பேசிக்காக எனக்கு மாதிரி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஈச் ரிலிஜன் எனக்கு தெரியும் நீங்களும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் ஸோ ஐம் ஐம் ஷோ ஆனால் இப்படி தான் ஐம் நாட் ட்ரைங் டு இப்போ ஏத்திஸ்ட்னு சொல்லி ஒரு குரூப் ஒன்று இருக்குது ரிலிஜன் பிலீவ் பண்ணால் காட் பிலீவ் பண்ணதாக்கா ஸோ ஐ ஆம் நாட் ட்ரைங் டு அப்படி அவங்கள குறை சொல்கிறதுக்கு இல்லை அது ஒரு ஒரு ஆள் தான் இண்டிவிஜுவல் திங் பட் ஐ திங்க் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு ஆள் தான் இட் இட் பிரிங்ஸ் அ லாட் ஆஃப் இன பீஸ் எந்த இது படி நீங்கள் ஒரு ஒரு இதை பிலீவ் பண்ணுறனால அந்த இன பீஸ் வரும் ஸோ பேசிக்கலாக ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இது ஸோ ஃபிசிக்கல் மென்டல் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் சோஷியல் இது நாலு தான் இருக்குது ஹெல்த்துக்கு சோஷியல் வந்து நீங்கள் எப்படி சோஷியலைஸ் பண்ணுறது ஹவ் யோ வித் யோ நேபர் அந்த அந்த கான்செப்ட் ரைட் தனியாகவே இருக்காமல் அது மிக முக்கியம் ஸோ இந்த நாலு தான் ஹெல்த் அண்ட் லிவிங்க்கு இமோஷனல் ட்ரைவ் அண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங் ஒன்று இருக்கு ஸோ எங்களோட இமோஷன்ஸ் வந்து எல்லா இமோஷனாக இருக்க நல்லா ஆனால் அது ஒரு கட்டுப்பாடோடு இருக்கிற ஒரு இமோஷனாக இருக்க இருக்கு ஓவர் இமோஷனலாகி பிரச்சனை இல்லாதது வந்து ஸோ அந்த இமோஷனல் ட்ரைவ் வந்து மிக முக்கியம் ஒரு இமோஷனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ட்ரைவ் பண்ணுறனால தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிசிஷனை ப்ராப்பராக மேக் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் இமோஷன்ஸ் இல்லாமல் செய்கிற ஒரு டிசிஷன் வந்து நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா அது வந்து ஒரு வடிவக்கால் ஒரு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக தான் இருக்கும் ரைட் ஸோ இமோஷனல் ட்ரைவ்னு சொல்கிறது அது ஒரு ஆளுக்கு முக்கியம் லவ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி இதில் வந்து மிச்சம் ஆக்கள் வந்து கடைசியாக தான் பார்க்குறது சரியாக செய்து முடிச்சு எல்லாம் செஞ்சு முடிச்ச பிறகு ரைட் சில இதுக்கு எந்த வாழ்க்கையிலும் அப்படி நடக்கலாம் அதனால தான் நான் இது நான் வந்து நான் எந்த இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு தான் நான் இதை செய்கிறது நான் இது இந்த கான்செப்டாக இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு எடுத்தது ஸோ நான் வந்து நான் யோசித்தேன் இது வந்து கொஞ்சம் டாப்பில் இருக்கணும் ஸோ ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் லவ் ஃபேமிலி அதில் மேலே வச்சா ஏன்னா இஃப் யோ ஹவுஸ் இஸ் நாட் ஓகே you are not going anywhere mm-hmm. that's the concept adha ungalukku theriyum thane so basically adanal dhaan na yosiche first of all na ikkamari angana dhaan ella sari padathirukku so that is one thing career and business then comes career and business so that is obviously also on top mm-hmm. so evala ninga motivated ah evala thukku evala ninga vandu unga career la business la padippu la you know how you go in mm-hmm. it makes a big difference so career and business discipline dedication hard work motivation and the four words mukkiyamanadhu miga mukkiyam ஸோ இ
நீங்க பாத்தீங்கன்னா பங்கச்சுவல் பீப்பிள் ஸோ அது டிசிப்ளின்ல இருந்து ஹவ் டெடிக்கேட்டட் யூ ஆர் டுவர்ட்ஸ் யுவர் ஒர்க் ஃபேமிலி அதுகள் ப்ளஸ் ஹவ் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் ஹவ் மோட்டிவேட்டட் நீங்கள் மோட்டிவேட்டட் ஆறனா உங்களை மட்டும் இல்லை யூஆர் மோட்டிவேட்டிங் அண்ட் அது ஒரு வைப்னு சொல்கிறது அந்த வைப் வந்து எல்லாத்துக்கும் வரும் தென் கடைசி மூன்று இருக்கு வெல்த் அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் நீங்கள் இதெல்லாம் ஒரு அளவுக்கு செஞ்சோன்னு யூ கலெக்ட் யுவர் வெல்த் வெல்த்னு நான் சொல்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் ஓன்லி மானிட்டரி அதாவது காசு காசு அது மட்டும் நான் சொல்லலை ஆப்வியஸ்லி காசு தேவை பட் வெல்த் இன் எவ்ரி திங் எஜுகேஷன் கரியர் மணி யுவர் குவாலிட்டிஸ் திஸ் ஆஃப் ஆல் வெல்த் இதை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுறனால உங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் படிப்படி அவங்களுக்கே தெரியாமல் இம்ப்ரூவ் ஆகும் நீங்கள் அதுக்கு ஒரு எஃபர்ட் ஒன்று போட தேவை இல்லை நீங்கள் அடுத்து வந்து வெரி இம்பார்ட்டன் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் அண்ட் இம்பேக்ட் ஆன் அதர்ஸ் எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ நீங்கள் ஒரு லீடராக லீடர்ஷிப்பாக இருக்கிற மாதிரி அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் வந்து ஆப்வியஸ்லி இம்பேக்ட் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தி நெல்சன் மேண்டல் அந்த மாதிரி ஆக்கள் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஐ மீன் லீடர்ஷிப்னு சொல்கிறத வந்து நீங்கள் கத்தி ஒரு ஆளை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி செய்கிற லீடர்ஷிப் மட்டும் இல்லை இட்ஸ் இட் கேன் கம் இன் மெனி வேஸ் ஈவன் இஃப் யூ ஆர் அ வெரி குவாய்ட் பர்சன் யூ கேன் பி அ வெரி குட் லீடர் எங்கள் ஸ்ரீலங்காலேயும் எத்தனை பேர் அப்படி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரைட் ஸோ உங்களோட கம்பெனிலேயே ஆக்கள் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ரைட் ஸோ ஹவு யூ ரெஸ்பெக்ட் தம் ரைட் and finally meaning and fulfillment in life so idigalalla seyranaala you are bringing lot of meaning ungala life ku mattum illa to people around you inna mm. oru prachana ilangaila irukku ipo nirey per adha patti perusa yosikirad illa enna nu sonna adu olunjittu alaye adhe ponu adanal inda paadhi pum varada appdi yosikira oru prachana da covid konja konjama adhigarichu kondu varadhu doctor inda covid thaakka meet padadhaley nirey perukku nirey maana alatha meet pattu ipo konjam kuranjirukku meendum thalai thooka aarambichathu piragu andha oru prachana varadhu illa doctor idha patti konjam paakalam i think idhu oru nalla you know format adha patti pesradhukku ipo ivalathukku naanga pesana sariyana oru vaithiyara na solradhu vandu ஆக்களை பயப்படுத்துறதுக்கு இல்லை பட் நான் ஒரு இது நான் கவனிச்சது வந்து இந்த முறை ஓகே நீங்கள் ஒவ்வொரு தரமும் கோவிட் வாரன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் நீ பாட்டி இன்னும் கண்ட்ரியை மூடி இப்போ இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் கண்ட்ரியை மூடினா அவ்வளோ தான் ஸோ அது இல்லை இங்கேனும் இல்லை சொல்யூஷன் சரியா கண்ட்ரியை மூடுற இல்லை இல்லை சொல்யூஷன் ஆனால் பேசிக்காக நாங்கள் வந்து என்ன நாங்கள் செய்யணும்னா இப்போ நாங்கள் கோவிட்னு சொல்கிறது வந்து இன்னும் நாங்கள் யோசிக்கிறதுக்கு இன்னும் அந்த இது வந்து எங்களோட உலகத்தை விட்டு இன்னும் போகலை இப்போ கொஞ்சம் நாளைக்கு முதல்ல சில மாதானுக்கு முதல்ல சரி மாஸ்க் தேவையில்லை அப்படி இப்படின்னு கொஞ்சம் சொன்ன உடனே இவங்க என்ன செய்கிறதுன்னா கோவிட் வந்தாலும் வராட்டியும் எங்களோட லைஃப் சரி இப்போ மிச்ச பேர் வந்து எங்களோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் வாரது வந்து சரியாக கவலை நம்ம நிதிகள் சின்ன பிள்ளைகளை தூக்கிட்டு வருவாங்க மாஸ்கே இல்லை இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இது ஒரு ஷுவர் செட்டாக இல்லாட்டி நாங்கள் வெளியே போகிறோம்னா ஆக்கள் இல்லாட்டி அது பிரச்சனை இல்லை இன்னும் ஒரு அளவுக்கு நாங்கள் மாஸ்க் இல்லாமல் இருக்கலாம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு க்ரௌடட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வாரன ஒரு அம்மா ஒரு குடும்பத்தோட வார நேரம் வந்து அவர் நூறு பேர் இருக்கிறாங்க உள்ளுக்கு அவங்க வந்து இன்னும் எந்த நான் வேலை செய்கிறதுக்கு இன்னும் வருவாங்க நான் கே நான் கேட்டோடனே ஒரு சீரியஸ்னஸும் இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா அந்த கான்செப்டை வந்து நான் நினைக்கிற மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஃபார் அனதர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆமோ தலையில் வச்சுருக்கிறது அதாவது எங்களை உள்ளுக்கு வச்சுருக்கிறது இன்னும் இன்னும் க்ரௌடட் பிளேஸ் கோவிட் இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் இட்ஸ் பெட்டர் டு பி வித் அ மாஸ்க் இட்ஸ் பெட்டர் டு யூனோ யூனோ அந்த 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 டிப்பிக்கல் எல்லாம் செய்ய தேவையில்ல பட் ஒரு அளவுக்கு வந்து நான் காணும் ஸோ எனக்கு என் நான் இப்போ பார்க்குறது வந்து ஸ்ரீலங்கான் கான்செப்டில் வந்து ஆக்கள் வந்து அதை கம்ப்ளீட்டாக மறந்துருக்காங்க அண்ட் இப்போ வந்து திருப்பி கூடிட்டு கூடிட்டு போகுது நீங்கள் கலாம்பில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பப்ளிசைஸ் பண்ணுறாங்கல்ல ஆனால் நீங்கள் மிச்ச பேரை கேட்டிங்கன்னா உங்கள ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் மிச்ச பேருக்கு வந்திருக்குது கலாம்பில் இட்ஸ் மோ கேண்டிலையும் ஒரு அளவுக்கு இப்போ இருக்குது ரைட் ஸோ பேசிக்காக நாங்கள் எங்களோட மனசுளுக்கும் நாங்கள் வச்சுருந்தோன்னா கோவிட் இஸ் தேர் டு ஸ்டே ஃபார் அ வைல் அப்போ அது வந்து இப்போ நான் போயிட்டு ஒரு ஒரு ஆளுக்கு மாஸ்கை போடுங்க மாஸ்கை போடுங்க அப்படி சொல்கிற அது இட்ஸ் நாட் வர்த் யூ ஷுட் ஹாவ் இட் இன்சைட் யூ தட் அட் ஒன் பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு நினைக்கிறது ஓகே இந்த டைமில் வந்து நான் கேட்க மாதிரி நான் மாஸ்கை போடுறது நல்லா இது எனக்கு மட்டும் சாரி நல்லா இல்லை ஐ எம் ட்ரைங் டு சேவ் சம்படி எல்ஸ் ஆஸ் அது நேரத்தில் டாக்டர் இப்போ நீங்கள் குடும்ப நல்ல வைத்தியராக பணியாட்டி கொண்டு இருக்கிறீங்க இப்போ நிறைய பேரை நாங்கள் பார்த்தா குடும்பத்துக்குள்ளே நிறைய பிரச்சனை ஏற்பட
ஒன்று வந்து மிச்ச பேருக்கு வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கான்செப்ட் ஸோ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கான்செப்ட் வந்து மிச்ச பேருக்கு விருப்பம் ஏன்னா வீட்டில் இருக்கலாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கான்செப்ட் வந்தில் இருந்து தான் நான் ஒரு கவுன்சிலர் நான் சொல்கிறேன் வந்து வீட்டு பிரச்சனைகள் வந்து மிச்சம் கூடினது வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் இருந்து தான் ரைட் ஏன்னா வந்து ஹஸ்பண்ட் வீட்டில் ஒய்ஃப் வீட்டில் பிள்ளைகள் வீட்டில் அவங்களுக்கு ஸ்கூலில் எல்லாம் வீட்டில் அப்போ வந்து ஒரு ஒரு வெளியே போயிட்டு வர ஒரு 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 அந்த கான்செப்டே இப்போ போயிடுச்சு இப்போ நான் கொஞ்சம் பரவாயில்ல பட் ஐம் டெலிங் ஒரு ஓவராலாக நாங்கள் பார்த்தோம் ஸோ பேசிக்காக அந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கான்செப்ட் ஒன்று அடுத்தது வந்து இந்த பொருளாதார பிரச்சனை ஸோ பொருளாதார பிரச்சனை வரணும் இப்போ எனக்கு கூட உங்களுக்கு கூட கேட்டால் நீங்கள் சொல்லுங்க எனக்கு கூட அந்த இது பிரச்சனை வந்து மிச்சம் என்ன மைண்ட் இது பண்ணுது ஸோ நாங்கள் வந்து டபுள் ஒர்க் பண்ண இருக்குது இப்போ நான் வந்து உண்மையாக இந்த த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் வந்து இன்னும் டபுள் ட்ரிப்பிள் ஒர்க் பண்ணி தூக்கம் இல்லாமல் ஃபேமிலியோட பெரிய ஒரு இன்னும் அந்த டைம் லிமிட்டை குறைச்சி ஸோ அது வாட் டு டூ இப்போ நானும் இப்போ வாழ இருக்கு தானே நாங்கள் எங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பொருளாதார இது இஷ்யூஸ் ஓட இருக்கிற நேரமும் இந்த பிரச்சனை வரலாம் ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் அதோட திருப்பி கோவிட் மெதுவாக வருது மெதுவாக இல்லை இப்போ வந்துருச்சு நாங்கள் தான் அதை பெருசாக இன்னும் அதை பப்ளிசைஸ் பண்ணுறோம் இல்லை ஸோ பேசிக்காக முந்தி வந்து மீடியா நீங்கள் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் அதை எவ்வளோ பப்ளிசைஸ் பண்ணும் இப்போ அதுக்கு வந்து கூட இது பண்ணுறதுல பிகாஸ் இனவே ஓகே பிகாஸ் ஒரு தரமும் அதை எடுத்து நீங்கள் வந்து கண்ட்ரியை மூடி எல்லாம் செய்ய ஏழா தான் இப்போ இப்போ வந்து அதை விட பெரிய பிரச்சனை இருக்குது தானே ஆக்களுக்கு ஸோ பேசிக்காக அதுகள் மாதிரி இருக்கிறனால தான் இந்த பிரச்சனை கூடுறது எனக்கு வளர்ந்துரு இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பற்றி நான் கதைக்கும் போது டாக்டர் நிறைய விஷயத்தை நீங்கள் எங்களோட பயந்து கொண்டிருந்தீங்க இப்போ நிறைய பேர் நாங்கள் பார்த்தா மன அழுத்தத்துக்கு சிகிச்சைக்கு போகிறாங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகிறாங்க சில பேர்னு பார்த்து அதுக்கான மருந்துகளும் குடிக்கிறாங்க டாக்டர் உண்மையாகவே இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நாங்கள் முழுமையாக குணப்படுத்த முடியுமா அல்லது ஒரு ஷோர்ட் டைமில் இருக்கக்கூடியதா நல்லா கேள்வி டிபெண்ட்ஸ் வந்து அதை நான் பார்த்தீங்கன்னா அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த லெவல் ஸோ எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நோயும் எடுத்தால் பேசிக்காக நாங்கள் வந்து அது ஒரு அதாவது மைல்டு மொடரேட் சிவியர்னு சொல்லி பிரிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாட்டி டிப்ரெஷன் ஆங்ஷா ஆங்ஸைட்டி ஏதாவது இனோ இதுகள் எடுத்தால் மன சோர்வு மன அழுத்தம் கவலை அதுகளெல்லாம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு அளவுக்கு அந்த ஒரு 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 பிரிவு மாதிரி இருக்குது ஸோ சாதாரணமாக நாங்கள் ஸ்டார்ட்லேயே ஒரு மைல்டு சுச்சுவேஷன்லேயே நீங்கள் இது பண்ணால் சிலத்துக்கு ஒரு ஒரு வைத்தியர நாடாமே அதை வந்து நீங்களே ஃபைட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஆனால் எங்கட எங்கட ஸ்ரீலங்கன் கான்டெக்ஸ்டில் வந்து இப்போ ஒரு அளவுக்கு நான் சொல்ல போனால் டவுன்ஸ் லைக் கலம்போ கேண்டி மாதிரி இடங்களில் வந்து ஒரு அளவுக்கு ஓகே பட் இன்னும் இங்கே வந்து நான் கண்டிருக்கேன் ஆக்களுக்கு வந்து அதை போயிட்டு வெளியே சொல்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு இன்னொரு ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது அதாவது அவங்க வந்து அது சொல்கிறது வந்து வெக்கப்படுவாங்க இல்லாட்டி அது நான் சொல்கிறனால நாங்கள் எங்களை மட்டப்படுத்துகிறோன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஒரு இது ஒன்று இருக்குது ஸோ அதுகள் வந்து அந்த அந்த மைண்ட் செட் போக மட்டும் இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அதை அது வளரும் ஏன்னா அவங்க போயிட்டு சொல்ல மாட்டாங்க சொல்ல மாட்டாங்க அப்போ எங்கட மாதிரி ஆக்களுக்கு வரணுன்னா இட் ஹஸ் கம் டு த மிடில் ரைட் ஒரு மிடில் மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு வந்தாச்சு ஒரு மிடில் மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு வந்தோன்னே கட்டாயம் கவுன்சலிங் ஸோ இது முக்கியம் ஆக்களுக்கு சொல்கிறது வந்து ஸோ நம்பர் ஒன் வந்து கவுன்சலிங் பேசிக்காக ஏதாவது ஒன்று மன அழுத்தம் இல்லைன்னு ஏதாவது இருந்தால் வாட் இஸ் கவுன்சிலிங் கவுன்சிலிங் வந்து இப்போ இப்போ நான் உங்களுக்கு கவுன்சல் பண்ணுறதுனா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தால் நான் வந்து உங்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்குறேன் இல்லை வாட் ஐ டூ இஸ் உங்களோட உள்ளுக்கு உள்ளது எல்லாத்தையும் நாங்கள் வெளியெடுத்து நான் ஆக்டிவ்லி லிசன் பண்ணி உங்களை உங்களோட இருந் உங்களை இருந்தே அந்த ஒரு சொல்யூஷன் எடுக்கிறது பேசிக்காக கவுன்சிலிங் அடுத்தது வந்து தெரப்பின்னு சொல்கிறது தெரப்பின்னு சொல்கிறது வந்து அந்த கவுன்சிலிங்கோட செய்கிற சைக்கோ தெரப்பி நாங்கள் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் சிபிடின்னு ஒரு இதோன்னு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நான் செய்கிறது அண்ட் தென் தேர்ட் பர்சன் சொல்கிறது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்கிறது தான் நீங்கள் வந்து ஒரு சைக்காட்ரிஸ்டில் போய் போயிட்டு மருந்து குடிக்கிறது ஸோ இந்த மூணு இதுகள் வந்து டிபெண்ட்ஸ் வந்து லெவல்னா சொன்ன மாதிரி சார் டாக்டர் இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து நாங்கள் நிறைய விஷயத்த கதைச்சிட்டோம் இனிமேல் நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கிறவங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக பார்த்து கொண்டு தாங்க சொன்னால் நிறைய விஷயத்தை அவங்க கற்றுக்கொள்வாங்க இப்போ நிகழ்ச்சியில் நிறைய பகுதிக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம் எனவே நிகழ்ச்சியில் நிறைவாக நீங்கள் மக்களுக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற மக்களுக்கு நேர்களுக
make stress in the quote for today is make stress work for you how do you adan vela nena kaicha so you make stress work for you ninga stress vande illame aaka eladu adu oru naalum yaarkum seiyaladu ana anda stress paavichu ninga eppadi ungala vaalkala munnerradu adu tha idhula i think today's main end message vande adha adha irukku சரி டாக்டர் உண்மையாகவே நிறைய வேலைப்பாடுகள் மத்தியிலும் இங்கே வரைக்கு தந்து மக்களுக்கு தேவையான பல்வேறுபட்ட கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதோடு நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டது கிணங்க இந்த மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் நடவடிக்கைகளுக்காக எவ்வாறான முறைகளை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் எவ்வாறான சிகிச்சைகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் எவ்வாறான நடவடிக்கைகளை நாங்கள் உட்படுத்தலாம் போன்ற பல்வேறுபட்ட விடயங்களை விரிவாக எங்களோடு பயந்து கொண்டிருந்தார் டாக்டர் அஜய் ஜெயசூரன் அவர்கள் எனவே அவருக்கு சக்தி டிவியின் டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சி சார்பாக மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி டாக்டர் நன்றி தேங்க்யூ நன்றி நன்றி சக்தி டிவியின் டாக்டர் லாய் நிகழ்ச்சியில் நிறைய விடயங்களை இந்த தினத்தில் நாங்கள் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தோம் அடுத்த வாரமும் இன்னும் ஒரு வைத்தியரோடு உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரையில் விடைபெறுவது எஸ் ராஜ்குமார் நன்றி வணக்கம்